Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Mõ Việt Nam. Các bạn thân mến, cấu trúc hiện tại của Internet đã được thiết kế cách đây nửa thế kỷ và hoạt động giống như một hệ thống bưu điện. Để giải quyết các vấn đề và gửi đi các thông tin trên toàn thế giới, các kỹ sư đã chia nhỏ các tin nhắn thành những bưu kiện nhỏ để máy tính có thể truyền phát đi được cho đến khi chúng đến đích. Một bưu kiện được đóng dấu với địa chỉ là IP của máy tính mà nó muốn tiếp cận. Máy tính sẽ tập hợp tất cả các bưu kiện theo đúng thứ tự khi nhận được chúng. Quá trình này sẽ diễn ra với tốc độ ánh sáng, được gọi là giao thức điều khiển chuyển vận hoặc là TCP. Kết hợp với các hệ thống để xác định những máy tính riêng lẻ, chúng ta sẽ có được cái gọi là TCP, IP. Có thể nói vai trò của TCP, IP đối với thế giới giống như DNA trong lĩnh vực sinh học. Thế nhưng mới đây, tạp chí thời báo tài chính Financial Times đã công bố một bài thuyết trình của tập đoàn viễn thông Huawei Trung Quốc. Theo bài thuyết trình này, Huawei đã mô tả TCP-IP không ổn định và không đủ để đáp ứng các yêu cầu của thế giới kỹ thuật số vào năm 2030, bao gồm xe tự lái hay Internet của vạn vật. Do đó, tập đoàn viễn thông Huawei cùng với các công ty được chính phủ Trung Quốc hỗ trợ như China Unicom, China Telecom, Cùng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin MIIT đã cùng nhau đề xuất với Liên minh Viễn thông ITU của Liên Hợp Quốc về một tầm nhìn dài hạn và gánh vác trách nhiệm của một thiết kế từ trên xuống đối với hệ thống kết nối trong tương lai. Huawei đã đề xuất tiêu chuẩn mới cho công nghệ mạng lõi với cái tên New IP. Huawei cho biết New IP đang được phát triển toàn diện để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của một kỷ nguyên quỹ thuật số đang phát triển chóng mặt. Và hãng cũng nói rằng công ty không hề xây dựng bất kỳ hình thức kiểm soát nào trong thiết kế của mình. Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc cho biết đang đứng đầu một nhóm tại ITU tập trung vào công nghệ kết nối trong tương lai. Người đứng đầu ITU hiện nay là ông Haolin Zhao, một kỹ sư viễn thông người Trung Quốc. Ông cũng là người được đề cử vào vị trí lãnh đạo MIIT của Trung Quốc năm 2014. Được biết, New IP hiện đang được xây dựng ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, Huawei không tiết lộ cụ thể các quốc gia này với lý do nhạy cảm thương mại. Huawei và các nhà đồng phát triển khác đang có kế hoạch đẩy mạnh việc tiêu chuẩn hóa New IP tại một hội nghị viễn thông lớn của ITU được tổ chức tại Ấn Độ vào tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, đề xuất của Huawei tạo ra mối quan ngại lớn từ các quốc gia phương Tây, trong đó có Anh, Thụy Điển, Mỹ. Các quốc gia tin rằng hệ thống mới này sẽ phân tán nền Internet toàn cầu và khiến cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet nhà nước kiểm soát chặt chẽ hơn việc sử dụng các Internet của công dân. Mặc dù vậy, theo các đại diện của các quốc gia phương Tây tại ITU, đề xuất này nhận được sự ủng hộ từ Nga và có thể là cả Ả Rập Saudi. Theo tạp chí Financial Times, một công ty an ninh mạng có tên là Oxford Information Labs đã cảnh báo rằng New IP sẽ cho phép kiểm soát chặt chẽ hơn trên nền tảng mạng Internet và rằng phương pháp của Trung Quốc sẽ dẫn đến việc Internet bị chịu sự kiểm soát tập trung bởi những thế lực cấp cao, thậm chí có khả năng kiểm soát cả người dùng Internet, ảnh hưởng xấu đến bảo mật và nhân quyền. Bản tin của chúng tôi đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.